नमस्कार बी एस सी आय पी एफच्या या शृंखलेमध्ये आज आपण चर्चा करणार आहोत सेवानिवृत्ती म्हणजे रिटायरमेंटचे नियोजन कसे करायचे मागील काही सत्रांच्या कमेंट सेक्शनमध्ये कोणत्या रिटायरमेंट प्लॅनिंग बद्दल विचारलं होतं आणि आज आपण त्याच बाबत चर्चा करणार आहोत इथे उदाहरण म्हणून आजचं वय जर का आपलं तीस असेल आणि आपल्याला सेवानिवृत्तीचं सेवा नियोजन करायचं असेल आणि आपण ठरवलं असेल की आपण वयाच्या पंचावन्नव्या वर्षी सेवानिवृत्त व्हायचं तर वय वय वर्ष तीस ते वय वर्ष पंचावन्न हे सेवानिवृत्तीचं वर्ष व्यक्ती ते व्यक्ती बदलू शकतं इच्छा आकांक्षा आपल्या आयुष्याचं केलेलं नियोजन याद्वारे ते ठर ठरवता येतं वय वर्ष तीस ते वय वर्ष पंचावन्न म्हणजे पंचवीस वर्ष आपल्या हातात आहे सेवानिवृत्त व्हायला आज जर का महिन्याचा खर्च तीस हजार रुपये असेल ज्यामध्ये वीज अन्नधान्य भाजीपाला दूध याच्यात काय नाही येणार ते म्हणजे आपली गुंतवणूक आणि आपल्या लोनचे हफ्ते ते सोडून जर का महिन्याचा खर्च तीस हजार असेल तर वार्षिक खर्च आपला तीन लाख साठ हजार होईल सध्या आपल्या देशामध्ये सहा टक्क्याची महागाई आहे सहा टक्क्याच्या महागाईने पंचवीस वर्षानंतर तीन जो आपला वार्षिक खर्च आहे त्याची किंमत होणार आहे पंचा पंधरा लाख पंचेचाळीस हजार रुपये म्हणजे एक वर्ष जगायला याच राहणीमानाने आपल्याला पंधरा लाख पंचेचाळीस हजार रुपये लागतील आपल्या देशात आयुर्मान हे ऐंशी ते पंच्याऐंशी आहे म्हणजे सरासरी व्यक्तीचं आयुष्य हे ऐंशी ते पंच्याऐंशी असतं आपण इथे आयुर्मान जर का ऐंशी पकडलं तर सेवानिवृत्तीनंतर पंचवीस वर्ष आपल्याला पैसा लागेल जो आपल्याला पंचवीस वर्ष पुरवायचा आहे आता जोही काही पैसा आपण सेवानिवृत्तीच्या वेळी जमवू तो पैसा घरात काही तिजोरीत ठेवणार नाही तो पैसा अशा ठिकाणी गुंतवू की जिकडे महागाईपेक्षा थोडा जास्त आपल्याला व्याजाचा दर मिळेल कारण की पहिल्या वर्षी सेवानिवृत्तीनंतर पहिल्या वर्षी पंधरा लाख पंचेचाळीस हजार लागतील पण त्यानंतर महागाई याच्यात जोडण्यात येईल म्हणजे पुढल्या वर्षी पंधरा लाख पंचेचाळीस हजार अधिक महागाई त्याच्या पुढल्या वर्षी पंधरा लाख पंचेचाळीस हजार अधिक दोन महागाई त्याच्या पुढल्या वर्षी पंधरा पंचेचाळीस अधिक तीन महागाई आणि पुढे त्याच्यामुळे जोही काही कॉर्पस मिळेल तो आपण अशा ठिकाणी ठेवू की जे महागाईपेक्षा जास्त थोडासा परतावा देईल ज्याद्वारे महागाई आपली ॲडजस्ट होऊ शकेल त्या या सगळ्या कॅल या सगळ्या गणितांमध्ये या सगळ्या सूत्रांमध्ये जर का हे आकडे बसवले तर प्रत्येक वर्षी पंधरा लाख पंचेचाळीस हजार रुपये असे पंचवीस वर्ष आपल्याला पाहिजे असेल आणि रिअल रेट ऑफ रिटर्न जर का आपण दोन टक्क्याचं पकडलं ते सेवानिवृत्तीसाठी वयाच्या पंचावन्नव्या वर्षी आपल्याला तीन कोटी रुपये लागणार आहे आता आपलं ध्येय निश्चित झालं त्यासाठी आपल्याला कुठल्या वेगाची गाडी आपण निवडणार ते निश्चित करायचं आहे आपण इतिहासात बघितलं इतिहासाचे आकडे जर सांगतात की सेन्सेक्स या निर्देशांकाने पंधरा टक्के सरासरी आणि निफ्टी या निर्देशांकाने नऊ टक्के सरासरी परतावा दिला आहे पंधरा आणि नऊ याची जर का सरासरी काढली तर बारा टक्के परतावा हा निर्देशांकाने दिला आहे तीन कोटीच्या ध्येयासाठी बारा टक्क्याचा जर का आपण वाहनाचा वेग धरला तर एक रकमी गुंतवणूक आपल्याला सतरा लाख करावी लागेल वार्षिक गुंतवणूक जवळपास सव्वा दोन लाख करावी लागेल आणि मासिक गुंतवणूक जवळपास सोळा हजार रुपये करावी लागेल बारा टक्क्याच्या वाहनाच्या वेगाने आता ही सोळा हजाराची गुंतवणूक कुठे करायची तर म्युच्युअल फंडामध्ये निर्देशांकाच्या स्कीम मध्ये म्हणजे इंडेक्स फंड मध्ये ज्याला सेन्सेक्सचा इंडेक्स फंड सुद्धा आपण म्हणू शकतो सध्या सध्या सगळेच ऑफलाईन ट्रान्झॅक्शन हे लॉकडाऊन मुळे बंद आहेत अशा परिस्थितीमध्ये आपण आपल्या एजंटला संपर्क करून त्याला ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स करायला सांगू शकतात आणि बी एस सी स्टारच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म मध्ये ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातनं आपण नवी एस आय पी चालू करू शकता ॲडिशनल पर्चेसेस करू शकता आपण सगळ्या प्रकारचे ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स करू शकता त्यामुळे आपलं प्लॅनिंग हे आजच करा आर्थिक नियोजन हे अतिशय महत्वाचं असतं या लॉकडाऊनचा फायदा आपण आपलं आर्थिक नियोजन करून करू शकतो हे सगळे सत्र बी एस सी आय पी एफ आपल्यापर्यंत घेऊन येत आहे कारण की सेबीनी परवानगी दिली म्हणून कमेंट सेक्शन मध्ये आपलं नाव आणि ईमेल ऍड्रेस लिहायचा आहे पण सेबी आणि बी एस सी ला धन्यवाद म्हणायला विसरू नका आपल्याला आमचे सत्र फार आवडतात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद